अच्छा एक बारे शुरू थे के अमरा पूरो साइट टके क्लीन करे तार परे स्टार्ट करो बोले किसो थक बना ताले अपना बो, मैंने बोलते वाले बन्ना जेट तो आगे सिलो अखंड तो आपने जस्ट एडिट कर दिए सन होए गए से अखंड ऑट प्रेस नो तो नेर मतो होए जावे बहुत हम जैसे मैं इनस्टॉल दिए सिलम तो अखंड जावन सिले रखूँगा � what is the file? 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 WP Reset इधर है ना ऑन एक प्लगइन सा से हैं वाटप्रेस जो नो रिसोर्स से अभाव नहीं आपना जितना भालो लगे जितना रिव्यू देख बन भालो शेट यूज़ करते बारं देखने ए ए प्लगइन टा को था बोल सिलम एक्शो तीराशी टा रिव्यू आ से एक्सन तो फिर एक लोग खोर बेशी एक्टिव हुए से अच्छा इनस्टॉल तले इटे देखी कर बो अमरा बोलें तो, अमादेरे इस जो तो पेज, जो तो प्लगइन, जो तो जा ऐड करा हुए से एगलो शब्द डिलीट करते साथी, इटे दिए। तले क्यों भावे कर बो? इटे इन इनस्टॉल करा र परे, जस्ट नॉर्मली जब भावे एक्टिव कोरी, एक्टिव कोरे नीलम हैं। इर परे देख बन टूल्स एर मोते वो कोरे एक है ना जो दी रीसेट क्लिक करा है दरे देखें ना अपनी की की रीसेट हो बे एक है ना शॉप किसको बोले दवा से जो एकलो एकलो अपना रीसेट हो बे हैं अपनी ज़्यादा रीसेट करते सान शॉप किसको सिलेट करे दिए अपनी एक है ना जस्ट लिखे दिए हैं बगैर अपने भूल करो में एक है ना शाओशी रीसेट एक ना देखना टॉप्स होना से जे रिएक्टिव डब्लूपी रीसेट प्लगइन तर मने शॉप किसू रीसेट हुए जो और पौरे ए ए जे जे प्लगइन तो दिया हमरा रीसेट कोर्स ही इटा आवार एक्टिव हुए जावे मुझे न तो दिमाग का ना इटा वो एक्टिव हो बेना ता इटा वो डिसेलेट कर दिया बरन दिए जो दी रीसेट दन बुशन क देखते हैं एक बार आमदेश लॉगिन को तो बोलते हैं रीसेट करें एक बार नो तो नहीं मतलब करें फिर से वो देखते हैं ऐसे किस होना है ऐसे जो तो प्लगइन टिलाइन जो तो जैसे लोग आसे किस हो एक बार जो देखने तो साइट टा बिजिट करी आमदेश एक टॉग इन तो साइट ये रखों सिलो तो है ना एक बार बिजिट एक्टिव करा सिलो बाय इनस्टॉल दवा सिलो शॉप प्लगइन गुलो देखते बच्चे अखन अपनी साइलो जो मने करें जो नई प्लगइन गुलो इसे राख बनना सिलेट करो शॉप के तो डिलीट हो कर दी थे बारे कुनो बेपन ना इटे ना कुल्ले वहीं पाता मैं एक्टिव करने तो बताऊँ मज़े टा जेटा लाग बे अपना देर एके बारे तो हमारे डिफ़ॉल्ट जो वाट प्रेस इन्स्टॉल दे जो दूसरा पेस था कि शेप पेस आस आर किस वजह से एलिमेंटर उनका किच्छ होना ही है एक बार फ्रेश साइट ओके अच्छा ए बार अम्रा एलिमेंटर रूपोर बेस करे अम्रा एक टा साइट बना बो तो हमारे अमदर कथा सिलो कि एलिमेंटर प्लग इंस्टॉल लग बे तो ने एलिमेंटर टा इनस्टॉल दिए निबो। एलिमेंटर प्लगइन टा किन्तु कंपलीटली फ्री ये टा हम रजानी, तो ना? अच्छा, फाइन। आपने जो दिन मने करें एलिमेंटर प्रो मध्य एक्स्ट्रा किस्सू फीसर, एक्स्ट्रा किस्सू विजेट, एक्स्ट्रा किस्सू ऑप्शन उरा बेबोर कर फैसिलिटी दे। आपने जो दिन मने करें जे 
প্রোটাও ইউজ করবেন তাহলে এই প্লাগইনটাও থাকতে হবে ওইটা হচ্ছে অনেকটা কি বলে এইটাকে এটার এইটাকে কি আরো কিছু মানে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ওই প্লাগইনটা কিন্তু এই প্লাগইনটা কিন্তু থাকতে হবে আর পোরোটা চাইলে এক্সট্রা আপনি ইউজ করতে পারেন এটা কিন্তু প্রিমিয়াম এটা হচ্ছে বিষয় ইনস্টল হচ্ছে আমাদের এগুলো কিন্তু সব ইনস্টল দেওয়া ছিল আবার নতুন করে করছি এই আর কি ওকে ফাইন ইনস্টল হয়েছে এটার কাজ হবে কি অ্যাক্টিভ করা ওকে ফাইন তাহলে এইগুলো এলিমেন্টর কিভাবে সেট আপ করতে হয় এখানে কি অপশন আছে না আছে এগুলো কিন্তু আমরা সব জানি তাই না সো আমি আর তাহলে ওদিকে গেলাম না আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের কি লাগবে এলিমেন্টর পোরোটা সেট আপ দিয়ে নিতে হবে যদি আমরা পোরোর ফিচারগুলো ইউজ করতে চাই তাই না তাহলে আমরা প্লাগ ইনসে যে পোরোটা তো আর ওয়ার্ড প্রেসের ডিরেক্টরিতে পাবো না তাই না আমরা আমরা আমাদের ফাইল আপলোড করে নিব এলিমেন্টর এলিমেন্টর এই যে ইনস্টল দিচ্ছি এর জন্য কি সাইডে পরে কোনো ইফেক্ট পড়বে কিছুই হবে না কিন্তু সাইড যা ছিল তাই থাকবে কারণ আমরা এলিমেন্টর দিয়ে কিছুই বানাইনি তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে অ্যাক্টিভ করে নিলাম এটা কি অ্যাক্টিভ করলাম বলেন তো এলিমেন্টর প্রো ফাইন তাহলে এলিমেন্টরও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টর প্রো অ্যাক্টিভ এখন আমরা জানি যে এলিমেন্টর দিয়ে কোনো পেজ অথবা কোনো একটা টেম্পলেট বানাতে হলে আমরা বা পাশে কিছু উইজেট পাই তাই না একটু যদি ওপেন করি এই যে এলিমেন্টারের জন্য এই উইজেটগুলো আমরা ইলে এলিমেন্টার পোরোর জন্য এই অপ এই ফিচারগুলো আসছে এই উইজেটগুলো আর ফ্রির জন্য এই যে বেসিক ওয়ার্ড প্রেস এটা তো থাকে আমরা জানি এলিমেন্টার থেকে এই উইজেটগুলো আসছে তাই তো এখন যদি আমরা চাই যে আরও কিছু অপশন বা আরও কিছু ফিচার আমরা চাই এলিমেন্টারের সাথে ইউজ করতে যে এখানে যেমন পোরোর মধ্যে আমাদের পোস্ট পোর্টফোলিও বিভিন্ন কিছু আছে তো এইগুলো আবার দেখা যায় অনেক প্লাগ ইনে আরও সুন্দর সুন্দর কিছু ফিচার আছে তাই না আমরা অলরেডি জানি তাহলে সেইগুলো যদি আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের আরও ওই ওই রিলেটেড কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল দিয়ে নিলেই হবে তাই না তাহলে আমরা যদি প্লাগ ইনে যাই খুব পপুলার একটা প্লাগ ইনের নাম বলেছিলাম মনে আছে এলিমেন্টারের জন্য এলিমেন্টারের এই উইজেটের জন্য একটা পপুলার একটা প্লাগ ইনের নাম বলেছিলাম মনে আছে ইজেন্সিয়াল দেখছেন তিন লক্ষর বেশি অ্যাক্টিভ হয়েছে এটা পোরো এবং ফ্রি দুইটা ভার্সনই আছে হ্যাঁ তো আমরা এইটাকে ইনস্টল যদি দিয়ে নেই তাহলে আমাদের এইখানে আরো অনেকগুলো উইজেট এক্সট্রা আমরা ইউজ করতে পারবো যেটা হচ্ছে এই ইজেন্সিয়াল অ্যাড অন থেকে আসবে তাহলে এলিমেন্টারের এইগুলোকে বলা হয় থার্ড পার্টি এক্সটেনশন তাহলে আপনি আলাদা আলাদা এরকম এক্সটেনশন অ্যাড করে করে আপনি আরও আপনার এলিমেন্টারকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন আরও অনেক দারুণ দারুণ ফিচার ইউজ করতে পারবেন আমি কিন্তু আপনারা এই জিনিসগুলো সব জানেন তারপরেও একবার করে বলে দিতে আসছে ওই যে বলছেন যে কাজ করতে গেলে কি করব কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা বুঝে আসছে না এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করার জন্য আবার আমি একটা ওভারভিউ দিয়ে যাচ্ছি যেন আপনারা ব্যাপারগুলো খুব দারুণভাবে ধরতে পারেন তাহলে দেখেন এজেন্সিয়াল অ্যাড অন ইনস্টল দেওয়ার পরে কি হয় আমরা যদি এবার এই জায়গাটা রিলোড দিই হ্যাঁ আমাদের এখানে আরও কিছু উইজেটস আমরা পেয়ে যাব যেটা আসবে হচ্ছে কোন জায়গা থেকে এজেন্সিয়াল অ্যাড অনস থেকে হ্যাঁ এবার দেখি তো কি হয়েছে দেখেন এই পাঁচটি আমাদের ছিল বেসিক পোরো জেনারেল সাইট ওয়ার্ড প্রেস এবার ইজেন্সিয়াল অ্যাড অন থেকে এগুলো আসছে দেখছেন ইজেন্সিয়াল অ্যাড অন থেকে দারুণ কিছু ফিচার আসছে এখন আমাদের এই ড্যাশবোর্ড থেকে ইজেন্সিয়াল অ্যাড অনসের সেটিংসে যদি একটু যাই তাহলে দেখেন এইখানে এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ফ্রি 
দেখছেন এই যে এই যে যে ফিচারগুলো অফ করা এগুলো হচ্ছে কি পুরো আপনার যদি এইগুলো ইউজ করতে হয় যেমন প্যারালাক্স পার্টিকেলস অ্যাডভান্স টুল টিপ এগুলো তাহলে আপনার কি করতে হবে কি নিয়ে ইউজ করতে হবে আর আমাদের জন্য ফ্রি করে দিয়েছে যেগুলো সেগুলো আমরা ওইখানে পেয়েছি তাই না তাহলে ফ্রির মধ্যে কোনগুলো আছে এখানে এলিমেন্টস এই যে এই এইগুলো হচ্ছে সব ফ্রি এখানে দেখেন টিম মেম্বার তাই না আমরা যদি এখানে যাই তাহলে দেখতে পারবো এখানে আমাদের টিম মেম্বার থাকবে একটু খেয়াল করেন এই যে টিম মেম্বার তাই না এখন ধরেন আপনি কাজ করছেন আপনি কিন্তু চাইলে এখানে ডাব্লুপি ডিরেক্টরিতে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর এক্সটেনশন আছে ইচ্ছা করলে অ্যাড করতে পারেন কিন্তু কিছু কিছু অ্যাড অন আপনি ব্যবহার করে দেখবেন যে আপনার কাজ যদি ইউজ করতে করতে আপনি বুঝে যাবেন যে এই অ্যাড অনগুলো আপনার কাজের জন্য খুব দারুণ ফিচার দিয়ে দিয়েছে তো সেইগুলোর বাইরে অতিরিক্ত ইউজ করা ভালো না কারণ তাতে সাইট কিন্তু স্লো হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক তাই না বুঝছেন ধরেন আপনি একটা সাইট বানালেন বানানোর পরে দেখলেন কি যে এইখানে আপনার এই অ্যাড এই ট্যাব তারপরে হচ্ছে ইনফোবক্স আর হচ্ছে টিম মেম্বার এই কয়টা লাগছে আর কিছু লাগছে না তাহলে আপনি চাইলে এখান থেকে অফ করে রাখতে পারেন অন্য অন্য কাজগুলো যেমন ধরেন টেস্টিমিনিয়াল লাগবে না এখান থেকে অফ করে দিতে পারেন ফ্লিপ বক্স লাগবে না ইনফোবক্স লাগবে না যেগুলো যেগুলো লাগবে না আপনি এখান থেকে যদি অফ করে সেভ দেন তাহলে সেইগুলো কিন্তু এখানে আসবে না শো হবে না বুঝছি এখানে দেখেন আমাদের আরও এই যে যে ফিচারগুলো আমরা দেখছি যে সিলেক্ট করা এইগুলোই আমরা এইখানে পাচ্ছি ইউজ করার জন্য আর বাকিগুলো সে পুরো হ্যাঁ তো আপনার যদি মনে হয় যে কোনো একটা ফিচার ওরা ফ্রি বলছে কিন্তু এখানে আপনি পাচ্ছেন না তাহলে বলেন তো কি করতে হবে এখানে এসে দেখতে হবে যে আমার কোনোটা অফ করা আছে কি না আপনার যদি এখানে অফ করা থাকে তাহলে আপনি স্বাভাবিকভাবে এখানে পাবেন না কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা আমাদের মতো করে এগুলো দেখে সেট আপ করে নিলাম আরও যদি দু একটা প্লাগিনস আপনি ইউজ করতে চান যেমন আপনাদের আরও একটা প্লাগিনসের নাম বলেছিলাম মনে আছে এইচ টি মেগা হ্যাঁ ওই প্লাগিনসটা বেশ ভালোই লাগে তো আপনি যদি মনে করেন এইচ টি মেগাটাও অ্যাড করবেন করে নিতে পারেন ওকে তাহলে আমাদের যে যে প্লাগিনগুলো লাগে আমরা বা এক্সটেনশনগুলো লাগে আমরা প্রয়োজনে ইউজ করে নিতে পারবো কোনো সমস্যা আছে তাহলে এলিমেন্টর নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা সাইট আমাদের রেডি করে ফেললাম হ্যাঁ এলি এইচ টি মেগাটা দিলাম না আমাদের যা আছে ওটা দিয়ে চলবে আপাতত হ্যাঁ ফাইন এইবার পরবর্তী স্টেপে কি করতে হবে বলেন তো যে আমরা কিন্তু শুধু এই এলিমেন্টর দিয়েই এখন পুরো সাইট বানিয়ে ফেলতে পারবো আমাদের থিম কি আছে না আছে এটার কোনো সমস্যা হবে না আমরা আমাদের মতো সাইড বার আমাদের মতো মেনু আমাদের মতো সব কিছুই করে ফেলতে পারবো কোনো সমস্যা নাই বাট আমরা যদি চাই যে না আমরা থিমেরও কিছু ফিচার ইউজ করব এমন একটা থিম চুজ করব যে থিমের বেশ কিছু ভালো ফিচার আছে যেগুলো আপনার এলিমেন্টারের সাথে ওকে দিয়ে যদি কাজ করাতে পারেন তাহলে আপনি আরও কিছু ফ্যাসিলিটি পেয়ে গেলেন এই ক্ষেত্রে সব থেকে বড় যে সুবিধা যে হেড আর ফুটার সুন্দর কিছু হেড আর ফুটার আছে বা সাইড বার বা কিছু উইজেট সুন্দর করে রেডি করে দেওয়া আছে যেগুলো এলিমেন্টারের সাথে ভালো যায় এরকম একটা থিম যদি চুজ করা যায় তাহলে আপনি আরও এক্সট্রা কিছু ফ্যাসিলিটি পালেন কথা কি ক্লিয়ার তাহলে এইরকম কিছু থিম আপনি যদি নিয়ে কাজ করতে চান এলিমেন্টারের সাথে সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন এরকম থিম কে কে আছে এরকম একটা থিম আপনি ইনস্টল দিয়ে নিতে পারেন কে কে আছে মনে আছে এরকম থিম বলেছিলাম বোধ হয় বলে গেছেন ওশান ডাবলু পি তারপরে হ্যালো থিম হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই হ্যালো থিমটা হচ্ছে এলিমেন্টারের নিজেদের থিম হ্যাঁ তারপরে আছে আপনার কি বলছিলাম যেন ডাবলু পি জেনারেট প্রেস জেনারেট প্রেস হ্যাঁ বুঝছেন এরকম বেশ কিছু থিম আছে যেগুলো ইউজ করলে আপনি এদের এক্সট্রা মানে এই এই থিমগুলো মূলত এলিমেন্টারের উপর বেস করি বা এলিমেন্টারের সাথে কাজ করানোর জন্যই হচ্ছে তৈরি করা হ্যাঁ সো আপনি যদি ওইটা ইউজ করতে পারেন বা ওইগুলো ইউজ করেন তাহলে আপনার জন্য কাজটা আরও ইজি হলো ঠিক আছে সো আমরা থিম হিসেবে ওশান ডাবলু পিটা ইউজ করব এখন হ্যাঁ আপনি চাইলে অন্যগুলো ইউজ করতে পারেন সেটা কোনো সমস্যা না
আরো কিছু থিম আছে যেমন আস্ত্রা এই থিম গুলো এলিমেন্টের জন্য খুব ভালো আচ্ছা ফাইন তাহলে তারপরে আরো যদি দুটো বলি হেস্টিয়া বুঝছেন এগুলো এগুলো এই থিম গুলো কিন্তু আপনি এলিমেন্টের সাথে খুব ভালো কাজ করাতে পারবেন কাজে লাগাতে পারবেন এই থিম গুলো ওকে ফাইন তাহলে এবার আমরা ওশান ডাবলু পিটা ইনস্টল দেই সবকিছু কাজে লাগানোর জন্য ওই থিমের সাথে ওরা কিছু প্লাগ ইন অ্যাড করার জন্য রিকমেন্ড করে কারণ ওই থিমের কাজ করানোর জন্য কিছু প্লাগ ইন ওরা ইউজ করে যেগুলো যদি আপনি ইনস্টল না করেন অনেক সময় দেখা যায় ওই থিমটা প্রপারলি কাজ করে না অথবা ওই থিমটা দেখা নিয়ে কিছু করা যায় না অথবা দেখা যায় কোনো একটা বিশেষ ফিচার আপনি ইউজ করতে পারছেন না হ্যাঁ তার মধ্যে দেখেন আমরা যখনই ওশান ডাবলু পিটি ইনস্টল দিয়েছি ওরা এই বলে দিয়েছে দিস থিম রিকমেন্ড দি ফলোইং প্লাগিংস ওশান এক্সট্রা ডাবলু পি ফর্মস ডাবলু পি ফর্ম দিয়ে বিভিন্ন ফর্ম বানানোর জন্য কন্ট্যাক্ট ফর্মটা বানানোর জন্য ইউজ করা যেতে পারে আর ওশান এক্সট্রা কী করে এই ওশান ডাবলু পির আরও অনেকগুলো ফিচার আছে যে ফিচারগুলো এই ওশান ডাবলু পির বিভিন্ন উইজের বিভিন্ন অপশন আনার জন্য ইউজ করা হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা ওই প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল দিয়ে নিব আপনি যদি সরাসরি বিং ইনস্টল প্লাগ ইনস্টলিং প্লাগ ইনসে যান তাহলে অটোমেটিক ওই প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল হবে আর যদি আলাদা আলাদা করে দিতে চান মনে করেন ডাবলু পি ফর্মটা আপনার দরকার নেই শুধু ওশানটা এক্সট্রাটা হলেই হচ্ছে তাহলে এটাও দিয়ে নিতে পারেন এখান থেকে কেটে দিলেও সমস্যা নেই আলাদাভাবেও করে নিতে পারেন যেইভাবে ইচ্ছা হ্যাঁ তাহলে আমরা বিং ইনস্টলিং প্লাগ ইনসেই যাই ওই যে ওশান এক্সট্রা এখানে আমরা যদি ওশান এক্সট্রাতে যাই তাহলে এখানে কিন্তু বলে দিবে যে ওশান এক্সট্রাতে আপনার কি কি সুবিধা দিবে এই যে ওশান এক্সট্রা অ্যাড এক্সট্রা ফিচার টু ডাব ওশান ডাবলু পি এই এই থিমটা আমি আগেই বলেছি যে থিম কাজে লাগানোর জন্য ওরা এক্সট্রা কিছু ফিচার আলাদা আলাদা প্লাগ ইন সাথে ওরা এগুলোকে বলা হয়েছে কম কোম্পানিয়ন বলা যায় যে ওকে সহায়তা করার জন্য ওকে সহায়ক ভূমিকা নেওয়ার জন্য হচ্ছে অ্যাড করে এখানে ওই ওশান এক্সট্রাটা কী করবে এখানে বলেই দেওয়া আছে এক্সট্রা ফিচার টু ওশান ডাবলু পি লাইক উইজেট মেটা বক্স অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ কাস্টমাইজার সেকশন হ্যাঁ এই যে আমরা আমরা থিম যখন কাস্টমাইজ করি আপনি চাইলে অনেক ফিচার অ্যাক্টিভ করে দিতে পারেন অনেক ফিচার ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে পারেন তারপরে আমরা বিভিন্ন উইজেট পাই ওয়ার্ড প্রেসের জন্য এই ধরনের উইজেট ওশান ডাবলু পিতে কাজে লাগানোর জন্য ইউজ করা যেতে পারে তারপরে আমরা অনেক অপশন পেয়েছি হেডার ফুটার তারপরে অনেক কিছু কাস্টমাইজ করা যায় ইচ্ছা মতো সে এই ফিচারগুলো ঠিকঠাক কাজে লাগানোর জন্য এই ওশান এক্সট্রা প্লাগ ইনটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এটা আমরা ইনস্টল করে নিলাম আর এক এক থিমের সিস্টেম কিন্তু এক এক রকম হবে এটাই স্বাভাবিক এই থিমে যে প্লাগ ইনসটা আছে আর এক থিমে সেটা প্রশ্নই আসে না থাকতে পারে বাবা নাও থাকতে পারে যে থিম যেভাবে ডেভেলপ করেছে ওরা যেটা যেটা দিয়ে ইউজ করেছে সেটা সেটাই আপনার লাগবে এটাই স্বাভাবিক বুঝছেন ওশান ডাবলু পি থিম দিয়ে আপনি অনেক টেম্পলেটও ইম্পোর্ট করতে পারবেন ঠিক আছে ওশান ইম্পোর্টার নামে একটা প্লাগ ইন আছে ওটা দিয়ে আপনি ওশান ডাবলু পির বিভিন্ন থিম দেখা বা টেম্পলেট ওরা বানিয়ে রেখেছে সেগুলো ইউজ করতে পারেন আমি এখন ওই দিকে আর গেলাম না আচ্ছা ওশান এক্সট্রাটা ইনস্টল হোক আমরা ওশান ডাবলু পি ইনস্টল দেওয়ার পরে আমাদের সাইট এরা এমন রয়েছে তাই না এখন যদি রিলোড দিই এখন ওশান ডাবলু পির ফিচার অনুযায়ী এখন আমাদের থিমটা বা সাইটটা আমরা এভাবে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এই প্লাগ ইনটাও ইনস্টল হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এইবার আমরা যদি আমাদের প্লাগ ইনে ফিরে যাই তাহলে ডাবলু পি ফর্মটা আপাতত না হলেও সমস্যা নেই আপনি চাইলে দিতে পারেন যখন আমার কন্ট্যাক্ট ফর্ম বানাতে হবে তখন এই ফর্মটা কাজে লাগতে পারে হ্যাঁ বা ওশান ডাবলু পির যে ফর্মগুলো আছে বানানো সেইগুলোর জন্য হচ্ছে কাজে লাগবে তাহলে আমাদের এখন মোটামুটি এনভায়রনমেন্ট রেডি এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য হ্যাঁ তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে একটা মেনু বানিয়ে নিতে পারি আমি আগেই বলেছি মেনুটা কিন্তু আমরা চাইলে ওয়ার্ড প্রেস দিয়েও বানাতে পারতাম এই এলিমেন্ট দিয়েও বানাতে পারতাম তা আমরা এখন এই থিমের সহায়তা নিয়ে এটা করতে চাচ্ছি আমরা ফুটারটা আর হেডারটা এই থিম দিয়ে থিমের যে ফিচার আছে সেই ফিচার দিয়ে করব ঠিক আছে সেটা কিভাবে করব 
তাহলে আমাদের কিছু পেজ বানাতে হবে যদি মেনু বানাতে হয় তাই না কিছু পেজ তাহলে আমরা যদি কিছু পেজ বানিয়ে ফেলি এই পেজের মধ্যে ধরেন আপাতত কিছুই রাখবো না এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আকারে থাকবে হ্যাঁ ধরেন আমি কিছু নাম দিলাম হোম এখানে পরবর্তীতে আমরা এই টেম্পলেট চেঞ্জ করে কি করতে পারি এটা তো জানি তাই না যে এটা কি ডিফল্ট টেম্পলেট মানে ডিফল্ট যে থিমের ফিচার সেগুলো সহ থাকবে নাকি এলিমেন্টার ক্যানভাস মানে কিছুই থাকবে না হেডার ফোটার কিছু থাকবে না শুধু ব্লাঙ্ক এলিমেন্টার দিয়ে হবে নাকি ফুল উইথ বলতে যে ফুল উইথ জায়গা নিয়ে পাবে আর থিমের ফিচার হেডার ফোটারও থাকবে এলিমেন্টারও কাজ করবে হ্যাঁ তো ডিফল্ট টেম্পলেট আপাতত যা আছে সেভাবে রাখলাম মানে জাস্ট কয়েকটা পেজ বানাচ্ছি মেনু বানানোর জন্য হ্যাঁ তারপরে এই পেজগুলো কীভাবে এডিট করে পেজে এসে দেখবো তাহলে একটা পেজ হলো তাই না হোম পেজ তাহলে এই আর এই দুটা তো ডিফল্টভাবে ছিল আরও একটা পেজ বানাই ধরেন অ্যাবাউট তাহলে এইভাবে আপনি আপনার মতো পেজ বানিয়ে ফেলতে পারেন হ্যাঁ তাহলে পেজ হলো আমাদের ধরেন এখন এই যে পেজ আছে এই পেজ দিয়ে আমরা এবার মেনু বানাতে চাচ্ছি এখন যদি রিলোড দিই তাহলে কি দেখব এখানে কিন্তু কোনো মেনু নাই তাই না কারণ মেনুগুলো অ্যাড করা হয়নি ঠিক আছে তাহলে মেনু আমরা কিভাবে এখানে নিব আমাদের অ্যাপিয়ারেন্স থেকে মেনুসে যদি যাই তাহলে আমরা আমাদের প্রথম কাজ হবে একটা মেনু এখানে বানিয়ে ফেলা এখানে কিন্তু কোনো মেনু বানানো নাই এই মেনু আপনি আপনার ইচ্ছা মতো বানাতে পারবেন আর এইখানে হচ্ছে কোন মেনুটা দেখাবে আপনি এখান থেকে যে মেনু সিলেক্ট করে দিবেন সেই মেনুটাই ওখানে দেখাবে তাহলে আমরা যদি আমাদের মতো একটা মেনু বানাই ধরেন প্রাইমারি মেনু নাম দিলাম ক্রিয়েট যদি দেই তাহলে এই নামে একটা মেনু ক্রিয়েট হবে তাহলে এই নামে মেনু ক্রিয়েট হয়েছে প্রাইমারি মেনু তাহলে কি এখন এই সাইডে এই মেনুটা চলে আসছে না মেনুটা চলে আসিনি কারণ এই মেনুর মধ্যে কি কি হবে সেগুলো কিছুই আমরা অ্যাড করি নাই তা আমরা যদি এখান থেকে অ্যাড করে দিই আমাদের যত পোস্ট যত পেজ আছে আমাদের এই ওয়ার্ড প্রেসে সব পেজ পোস্ট তারপরে কাস্টম লিঙ্ক দিয়ে আমি আমার মেনুর অপশনগুলো বানিয়ে ফেলতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি যদি ধরেন এই আমার যে পেজগুলো আছে সেই পেজগুলো অ্যাড করতে চাই তাহলে পেজগুলো সিলেক্ট করে এখানে অ্যাড টু মেনুতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমার এই পেজগুলো এখানে চলে আসলো এবার আমি এখানে ড্রাগ করে আমার মতো করে যে জায়গায় যে মেনুর মানে যেভাবে সিরিয়াল করতে চাই করে ফেলতে পারি আমি যদি মনে করি কোনো কাস্টম লিঙ্ক দেবো ধরেন আপনার ফেসবুকে চলে যাবে আপনার ফেসবুক পেজ তাহলে আপনি আপনার ফেসবুকের এখানে লিঙ্কটা দিলেন ধরেন আমি আমাদের ফেসবুকের একটা লিঙ্ক দিতে চাচ্ছি এফ বি ডট কম ফেসবুক পেজের সেফ সিনটেক্স তাহলে কীভাবে বলেন তো এখন আমি এখানে যা লিখে দিব ধরেন আওয়ার এফ বি আমি এরকম লিখে দিলাম এখানে যদি অ্যাড টু দেই তাহলে এটা কি হলো বলেন তো কাস্টম লিঙ্ক দিয়ে একটা মেনু হয়ে গেল বুঝছেন এখন আপনার যতগুলো এরকম যদি মনে করেন এক্সটার্নাল লিঙ্ক বা কিছু এরকম বানাতে চান সেগুলো কিন্তু করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এবার যদি সেভ দেই তাহলে কি আমরা মেনুটা এখানে দেখতে পাবো বলেন তো রিলোড দিলাম কই দেখা যায় না তো হ্যাঁ এইটা হচ্ছে বিষয় যে মেনু বানানো হয়েছে এইরকম মেনু আপনি ইচ্ছা মতো বানাতে পারেন যতগুলো ইচ্ছা এরকম আলাদা আলাদা করে নতুন নতুন এই যে ক্রিয়েট নিউ মেনু এই যে ক্রিয়েট নিউ মেনুতে ক্লিক করে করে অনেক মেনু আপনার ইচ্ছা মতো মেনু বানাতে পারেন কিন্তু মেনু কোন মেনুটা আপনার সাইডে কোন জায়গায় শো হবে বা কোথায় কিভাবে আসবে সেটা নির্ধারণ করে কে বলেন তো থিমের ফিচার হ্যাঁ থিমটাই মূলত এই কাজটা করে যে কোন মেনুটা কোথায় দেখাবে তাহলে থিম অনুযায়ী এখানে অনেক অপশন পেতে পারেন আপনি যে মেনুটা বানিয়েছেন এই মেনুটা আপনি কোথায় দেখতে চান সেই থিমে এরকম সিস্টেম করে দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে মেইনে ক্লিক করে দিই এই থিমে এরকম নাম আছে তারা থিমে প্রাইমারি মেনু নাম থাকতে পারে অথবা অন্য যে কোনো নাম থাকতে পারে হেডার মেনু থাকতে পারে তারা যেভাবে নাম দিবে সেভাবে এখানে দেখতে পারবেন সো আপনার এই মেনুটা আপনি যখন এরকম মেইন ক্লি সিলেক্ট করে সেভ দিবেন তখন এই মেনুটা এবার মেইন মেনু হিসেবে তৈরি হয়ে গেল এবার যদি আমরা রিলোড দেই তাহলে দেখেন হ্যাঁ আমরা মেনু যে অপশনগুলো দিয়েছিলাম মেনুতে সেগুলো চলে আসছে আর মেনুর ডিজাইনটা এমন হয়েছে কেন বলেন তো থিমের ডিজাইন এইভাবে আছে এবার আমরা কাস্টমাইজ করে আরও অনেক সুন্দর করে আমরা এই মেনুটাকে উপস্থাপন করতে পারবো ক্লিয়ার তাহলে আমরা ধরেন মেনুটা আমাদের হয়ে গেল 
ओके ये बार हमरा फुटर है इखने अमादर मूल कथा सिलो की जे थीमेर हेडर फुटर यूज़ कर बो तले आप तो तो मेन हुए से हमरा आरो शुंदर करे मेन उटा के बना बो शामुशन नहीं ये बार हमरा फुटर टा बनाते साई ये थीम के बेबहर करे हैं तले थीम के बेबहर करे जो दे फुटर बनाते साई तले फुटर बा विज़ेट आनार जोनो थीमे इखने अपना थीमेर जो तो जगह जो तो विज़िट आसे शे विज़िट गुल अपने इखने देखते बाबेन बुच्छन तो लेखने देखन जमन फुटर वन टू थ्री फोर फाइव फोर पोज़न तो आसे तैना तो हले अपन ये फुटर गुलों ते अपनी अपनार मोतो की विज़िट गुलो ऐड करने ते बारन शे गुलो कोथा शो हो बे ये फुटरे এটা আমরা কাস্টমাইজের মধ্যেও পাবো কিন্তু মেইনলি এই উইজেটের মধ্যে সাধারণত সব থিমেই থাকে অ্যাড করার অপশন তাহলে দেখি তো আমরা একটু অ্যাড করে কেমন ভাবে কাজ করে ধরুন আমরা চাচ্ছি কি যে এইখানে আমাদের অ্যাবাউটটা বসবে মানে কিছু কাস্টম লিংক কিছু ইনফরম এরা এরকম এমন ধরে না আসবে হ্যাঁ তাহলে এইখানে আমরা সেগুলো অ্যাড করতে চাই তাহলে প্রথম ধরুন আমাদের প্রথম ফুটার ওয়ান দিলে पोथम उइज़ेट टा हमरा लेफ्ट साइड देखते हैं वापस फुटा रहे तो एक है ना हमरा की देखते सही तो ना अबाउट मी ये ऑप्शन डेट कोते सही तो ले इटा धोरे हमरा एक है ना सेड देते पारी अथवा एक है ना देखे हमरा सीनी देते पारी जो कौन जगह इटा जाबे एक ही कोथा धोरे सेलेक्ट दवा अम्म जो फुटा रोवान एक है आस ए ए फिसर टक कौन सा का थे कास्ट से बलं तो ए विज़िट टक थीमे बना लो ए थीमे बनी है दवा ये तो किन्तु वाट प्रेस डिफ़ॉल्ट ना हैं ताले ओरा जेब भावे बनी है दिए से शेप भावे आपने अपना ए फिसर गुलो यूज़ करते बर आपने जो कुनो एक ईमेज यूज़ करते सान कुनो एक नाम कम दिते सान है देखें तो लाम अदरो ये about information गुलो इस आमला दुई टा link दिए सिलम social media शे दुई टा याच्छ से मने ऐसा तो इस hash जिद वामने एक ने blank रखा माने वो धोरा निभे से किस दिन नहीं था लो शे गुलो किन्तु एक ने देखा बेना आज जोखन आपने कोनो टा link दिए बेन तो कौन शाते शाते वो एक लो देखा बे एक ने आपने साइले आरो किस अल्लाह फोटर वाने धरन हमरा इटा दिलाम। ये बात धरन फोटर टू ते हमरा इरकम किसो लिंग बनाते सही, इरकम किसो लिंग दिते सही। तो अल्लाह लिंग दो जन्नो आमदे रेखने देख बंजे इरकम कोन ऑप्शन आसे कीना। हैं इसे कस्टम मेनू। हमने जो दे मेनू अमने जो मेनू टा बनी है सिलाम। आरो एक्टा मेनू जो दे एबार एट टू इजेट फुटर ट्रू तो देखा शायद है तो आपने कौन मेनू टा के देखा थे सस्सन तो हमारे डायरेक्ट टा मेनू ही बनाना है सत्य है ना तो हमारे वही मेनू टा जो डिसेलेक्ट कर देते तो वही मेनू जो लिंग गुलो शेग गुलो ही देखते बाबू बुस्सी तो एबार जो दिया मैं एक है ना टाइटल दे दे साई कस्टम लिंग गुलो ऐ जे ये स्टाइल डिस्ट्रे शॉप किन्तु थीम थे क्या आज से ऐ गुलो हमने कस्टमाइज़ करे स्टाइल डिस्ट्रे किन्तु सेंस करे फिल्टर बार बो कास की भावे करे इटा उससे भी शाय ऐ गुलो तो ही तो मैंने ये सिलो जे की भावे की हाई ना हाई शाय ना के हम्म ना ताऊ समस्या उससे शॉप देखना सिस्टे एकोनो विषय रहे बुस्तर सर ना ये कोटि से बहुत सारे कोटि से शॉप बुस्तर होते हैं जब तो वेबसाइट जो माने कि अगर बुस्तर है बुस्तर होता है ऐसे हेडर शादा से एकोन फुटर शादा से तब वाले भीतर शादा वो तलब बुस्तर ना पड़ा क्यों लो धरन फुटर थ्री तेरे बारे किसे टैट कोते सासी तले एकी भावे जो द उन नोट टू इज़ इट दे ये खंडी की दवा दे तो हम टक कैलेंडर ऐड करते हैं कोरे दवा दे तो पर बाय टक गैलरी दिलाम गैलरी ये खंडी थोड़ा सिलेट दिलाम सिलेट दवा और सिलेट कोरे दवा एक ही कोथा हैं एक बार आपने अपना मोतो ये खंडी की ईमेज दे दे पर एक 
কারণ আমরা কিছু ইমেজ এখান থেকে চুজ করে দিলাম গ্যালারি ইমেজ হিসেবে এখানে দেখতে চাচ্ছি হ্যাঁ ক্রিয়েট নিউ গ্যালারি দেই ইনসার্ট গ্যালারি তাহলে দেখেন এই গ্যালারির মধ্যে ইমেজগুলো অটোমেটিক চলে আসছে থিমের থেকে এগুলো চলে আসছে না আওয়ার গ্যালারি আচ্ছা ফাইন সেভ দিই এবার যদি রিলোড দিই আমি কিন্তু প্রত্যেকটা করে করে আলাদা আলাদাভাবে দেখাচ্ছি কোন জায়গা থেকে কীভাবে আসছে কীভাবে ডিজাইনগুলো হচ্ছে থিম থেকে এই ডিজাইনটা দেওয়া এই জন্য এই অনুযায়ী পাচ্ছে ডিফল্টভাবে হ্যাঁ ওকে ফাইন এবার ফুটার থ্রিতে কী দেখতে চাই ধরেন একটা ক্যালেন্ডার দেখতে চাই আপনি এখান থেকে যে ওই যেটি ইচ্ছা আপনার মতো দিয়ে আপনি পরে করে নিতে পারেন তাহলে আমরা একটা সোশ্যাল শেয়ার শেয়ার অপশন অ্যাড করতে চাই এটা যদি দেই তাহলে আচ্ছা এখানে ডিজাইন আছে কালার ডিজাইন দেবো না কেমন দিব বর্ডার এরিয়া শেষ হয় কিনা এই স্টাইলগুলো কোন কোনগুলোতে শেয়ার হবে সেই অপশনগুলো আমরা ঠিক করে দেবো এই ফিচারগুলো কিন্তু থিম থেকে আসছে বারবার করে বলছি আচ্ছা এবার যদি রোড দিই তাহলে দেখেন আমাদের ওই লিঙ্ক শেয়ার করার অপশন চলে আসছে এটা কিসের জন্য বলেন তো এটা তো সোশ্যাল মিডিয়া না এটা তো শেয়ার আপনার এই সাইট শেয়ার হবে এই যে আপনি একটা পেজে আছেন সেই পেজটা দেখা যাচ্ছে এখানে শেয়ার হয়ে যাবে আপনি একটা ইসে আছেন কি বলে একটা পোস্টে আছেন সেই পোস্টটা শেয়ার হবে এটা তো শেয়ার করার জন্য মানে এই যে এখানে যদি ফেসবুকে ক্লিক করে তাহলে দেখেন এই এইটা এই যে শেয়ারের অপশান চলে আসে এই এটা তো লাইভ করা নাই এই জন্য ফেসবুকে দিতে দেয় না মানে টুইটার দিই তাহলে দেখেন টুইটারে এই যে যে আমরা পোস্টে আসি সেই পোস্টটা যে শেয়ারের অপশান চলে আসে ক্লিক করলে এটা শেয়ার হবে এটা তো আপনার সোশ্যাল মিডিয়া না সোশ্যাল মিডিয়া যদি অ্যাড করে তাহলে আপনি একটা লিঙ্ক দিতে পারবেন এটা তো এটা প্রথমেই দিছিলাম এই যে এইখানে দিলাম না এই যে হ্যাঁ দিয়ে দিলাম বুঝেন নাই বিষয়টা শেয়ার আর সোশ্যাল মিডিয়া এটা দুটো ভিন্ন জিনিস আচ্ছা ওকে ফাইন তাহলে দেখেন আমাদের সুন্দর একটা ফোটার আর হেডার মোটামুটি হয়ে গেছে তাই না বুঝছেন তো আচ্ছা ফাইন এইবার ধরেন এই মেনুটাকে আরও সুন্দর করে উপস্থাপন করতে চাই ঠিক আছে ফোটারটাও আরও সুন্দর করে উপস্থাপন করতে চাই নো প্রবলেম কাস্টমাইজে যদি যান তাহলে এই হেডার ফোটারগুলো চেঞ্জ করার সব অপশানগুলো পেয়ে যাবেন এখান থেকে সুন্দর করে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন অথবা আপনি যদি এখান থেকেও যান এই যে এটা কী বলেন তো এই থিম প্যানেলটা কোন জায়গা থেকে আসছে ওশান ডাবলুপি থিম থেকে হ্যাঁ এইখানে যদি যান তাহলে এগুলো কিভাবে চেঞ্জ করবেন না করবেন সেই অপশানগুলো এখানে পেয়ে যাবেন বুঝছেন যে থিম অপশন বা থিম প্যানেল প্রত্যেকটা থিমের সাথে মোটামুটি এরকম একটা থাকে তাহলে এখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারেন যে কোন কোন জিনিসগুলো আপনি চেঞ্জ করতে চান এখানে এখানে যদি ডিসিলেক্ট করা থাকে এইগুলো তাহলে কিন্তু আমরা এই কাস্টমাইজার যে এগুলো পাবো না যেমন ধরেন এখানে হেডার প্যানেল এটা যদি আমি ডিসিলেক্ট করে দিই তাহলে হেডার অংশটা আমি সিলেক্ট করা চেঞ্জ করার অপশানটা পাবো না বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে আপনি আগে থেকে ঠিক করে নিতে পারেন কোন কোন জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে চান কি 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 আছে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন আবার অনেক থিমে দেখা যায় কি এখান থেকেই চেঞ্জ করার অপশান থাকে এখান থেকেও চেঞ্জ করা যেতে পারে বুঝছেন আচ্ছা তাহলে কাস্টমাইজ যে যখনই আসছি তখন দেখেন এই যে এই অংশটা চলে আসছে এইখান থেকে আমরা আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো এবার চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে প্রথমে দেখেন আছে সাইড আইডেন্টিটি এগুলো কিন্তু আমরা থিমটাকে আগে রেডি করছি যে আমাদের মতো করে হেডার ফুটার বা আদার্স অপশানগুলো বানিয়ে নেওয়ার জন্য হ্যাঁ তাহলে সাইড আইডেন্টির মধ্যে কী পাবেন আপনার এই সাইডের নামটা কি হবে হ্যাঁ টাইটেলটা কি হবে ট্যাগ লাইনটা কী হবে হ্যাঁ এইখানে যে আইকনটা আছে এই আইকনটা আপনি কি আইকন দেখতে চান সেটাকে বলা হয়েছে সাইড আইকন হ্যাঁ বা ফেভিকন এখান থেকে আপনি আপনার মতো একটা আইকন দিয়ে দিতে পারেন আমরা ধরে এটা দিই যদিও এটা আইকন না বা লোগো হয়ে গেছে জাস্ট বোঝার জন্য একটু দিচ্ছি আমি এটা ক্রপ করে দিলেন আইকনটা অবশ্যই ছোট হওয়া উচিত আচ্ছা তাহলে দেখেন এখন আমরা এইখানে দেখতে পারবো আইকনটা চেঞ্জ হলে হ্যাঁ এবার যদি পাবলিশ দিই তারপরে যে আমরা একটু সাইটটা ভিজিট করি এখানে দেখেন আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন যে যেটুকু দিয়েছি আমরা সিলেক্ট করে এই যে এইটুকু দেখাচ্ছে সাইড আইডেন্টি থেকে এটা করতে পারবেন ওকে ফাইন 
তারপরে আছে কি মেনুস মেনুস বলতে আমরা ওই অ্যাপিয়ারেন্স থেকে যে মেনুটা সিলেক্ট করে দিয়ে আসছিলাম চাইলে এইখান থেকেও করতে পারি আপনি চাইলে এইখান থেকেও মেনুটা মেনু বানাতে পারেন সিলেক্ট করতে পারেন এখান থেকেও করতে পারেন একই কাজ হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের এই মেনু কোথায় শো হবে ওই যে আমাদের ওইখানে অপশন ছিল না যে কোথায় কোথায় শো হবে তাও আছে তার মানে ওই অপশনগুলো ওই অ্যাপিয়ারেন্স থেকে মেনু আমরা যেভাবে অ্যাড করেছিলাম যেভাবে যা করছিলাম সেই কাজগুলো এখানেই পাবেন কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন এরপরে আছে কি উইজেটস উইজেটস বলতে এই যে আমরা যে এই যে উইজেট এইগুলো কি এক একটা উইজেট এখন ধরেন আমরা যে ওই ওই অ্যাপিয়ারেন্স থেকে উইজেট অ্যাড করে আসছিলাম সেখান থেকে না করে এখান থেকেও করতে পারি সেই কাজগুলো এইখানে ঠিক আছে তাহলে একইভাবে সাইড বারের উইজেট কোনগুলো হবে তাও এই যে এই যে উইজেটগুলো তাও এখান থেকে করে দিতে পারি আবার আমরা কি ওই এখান থেকে করছিলাম কোথায় অ্যাপিয়ারেন্স থেকে সেখান থেকে করতে পারি বুঝছেন তো একই কথা এখান থেকে করা হতো এখান থেকে করা হতো তাই আমি একবার উপাধি পেয়ে দিয়ে আসি হোম পেজ সেটিং আমাদের ডিফল্টভাবে হোম পেজ হিসেবে ওয়ার্ড প্রেসে সবসময় কোন পেজটাকে দেখায় ব্লক পেজটাকে দেখায় যদি সিলেক্ট করা না থাকে নির্দিষ্ট কোনো পেজ তা এইটা আমরা কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্স থেকে কোথায় যেয়ে করতে পারি মনে আছে ও সরি সেটিংস থেকে রিডিং তাই না মনে আছে এই যে রিডিং থেকে আমার কোন পেজটা হোম পেজ হবে কোন পেজটা ব্লক পেজ হবে সেটা ঠিক করে দিতে পারি আবার সেই কাজটা এখান থেকেও করতে পারি একই কথা কারণ আমি হোম পেজ হিসেবে এই পেজটাকে দেখতে চাই তাহলে আমি যদি এটা সিলেক্ট করে সেভ দিই তাহলে এই ব্লক পেজের অপশনগুলো মানে কিছু থাকবে না এই যে ওই হোম পেজে আমরা কিছু দিয়েছিলাম না ব্লাং ছিল এই জন্য ব্লাং শুধু এইভাবে দেখাচ্ছে আর থিমের ডিফল্টভাবে সাইড ব্যাটটা আসে তাই সাইড ব্যাটটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখন যদি পাবলিশ দেওয়া হয় তাহলে এইটাই আমাদের এখন হোম পেজ হিসেবে সিলেক্ট হয়ে গেল একইভাবে ব্লক পেজ হিসেবেও আপনি পেজকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন ক্লিয়ার ওকে ফাইন জেনারেল অপশন জেনারেল অপশনের মধ্যে কি আছে আমরা এই ওশান ডাব্লুপির এই ফিচারগুলো কিন্তু দেখছিলাম আমার মনে হয় না এটা আর খুব বেশি দেখা দরকার আছে এই স্টাইলে যে আপনি স্টাইলে যে সব চেঞ্জ করতে পারবেন ওশানের ফিচারগুলো ওকে ফাইন একইভাবে আমরা আমাদের মেইন দরকার ছিল হেডারটাকে একটু সাজানো তাহলে হেডারের মধ্যে আমরা কি কি পাবো আমরা মেনুর স্টাইলটা কেমন চাচ্ছি ট্রান্সপারেন্ট মেনু নাকি টপ মেনু নাকি ফুল স্ক্রিন মেনু মেনুর বিভিন্ন অপশন আছে এগুলো চেঞ্জ করতে পারি তাই না আচ্ছা আমরা মেনুতে আর কি কি চাই সেই সব কিছু এখান থেকে সিলেক্ট করে ঠিক করে দিতে পারবো তাই না লোগো হিসেবে আমরা আমাদের এখানে শুধু টাইটেলটা দেখা আছে আমরা যদি মনে করি একটা লোগো দিব তাহলে আমরা একটা লোগো দিতে পারি তাই না এখান থেকে ধরেন এই লোগোটা দিতে চাচ্ছি দিলাম একটু ধরেন আমরা আমাদের ওই লোগোটা দিতে চাই তাহলে এখান থেকে সিলেক্ট করে লোগোটা অ্যাড করে দিতে পারি তাই না লোগোটা যদি সিলেক্ট করে দেই এখান থেকে আপনি যদি মনে করেন যে ক্রপ করবেন না যা আছে তাই তাহলে স্কিপ ক্রপিং দিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে ফুল মেসটাই চলে আসবে দেখি তো কি হয় দেখেন এখানে আপলোড হবে হ্যাঁ এই দেখছেন তাহলে লোগোটা অনেক বড় যার কারণে পুরো যত বড় তত জায়গা নিয়ে পাওয়ার জন্য মেনু নেমে যেতে হয়েছে তাই না এখন যদি মনে করেন আপনি লোগোটা ছোট করে দিবেন তাহলে এখান থেকে উইথ ঠিক করে দিতে পারেন ঠিক আছে অটোমেটিক দেখছেন ছোট হয়ে গেছে আপনি আরও ছোট করতে চান করে দেওয়া যেতে পারে দেখছেন লোগো অ্যাড হয়ে গেছে একইভাবে হাইট ঠিক করে দেওয়া যেতে পারে তার রেশিও অনুসারে হাইটটা ফোর্স করা উচিত না যদি প্রয়োজন না হয় তাই না তার লোগো মেনু চলে আসছে এইভাবে মেনুর এইগুলো আমরা আগেই শিখেছিলাম কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় আমি মেনুতে কি কি চাই মেনুর কেমনভাবে দেখতে চাই লেফটে রাইটে নাকি কোন জায়গায় মেনুতে ইফেক্ট থাকবে কি না যেমন আমরা এখানে আমাদের মেনুতে শুধু এরকম দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আমরা এরকম দেই যে আন্ডার লাইন আপ তাহলে আমরা মাউস ধরার সাথে সাথে ওই স্টাইলে দেখতে পারবো এই যে ঠিক আছে মানে উপর থেকে একটা নিচে একটা আন্ডার লাইন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন স্টাইল বিভিন্ন কালার এগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি অলরেডি আমরা শিখে ফেলেছি সো এভাবে সুন্দর করে মেনুটা সাজিয়ে ফেলবেন ফুটারটা সাজিয়ে ফেলবেন বেশ শেষ মেনুর সার্চ বাটন উঠে যায় দুটা বাটন যোগ হবে তাহলে আপনি বাটন হিসেবে মেনুটা মেনুতে অ্যাড করবেন আর এই এটা যদি থিমের ফিচার আপনি ইউজ করেন তাহলে থিমে যদি এখানে বাটন অ্যাড করার অপশন দেয় তাহলে আপনি অ্যাড করতে পারবেন আর বাটন অ্যাড করার অপশন না দিলে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক ঠিক আছে 
আর যদি মনে তাহলে মনে যদি মনে করেন যে না আপনারা তাহলে এটা কাজ করবে না তাহলে এই মেনু বাদ দিতে হবে আপনারা অন্য থিম ইউজ করতে হবে অথবা আলাদা মেনু পাওয়া যায় প্রিমিয়াম ফ্রি মেনু পাওয়া যায় মেনুগুলো ইউজ করা যেতে পারে মানে আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে নিজের মতো মেনু বানাই নিতে আপনি একটা ইউজ করতে দিছেন না হুম ওই মেনুটা এই এই এইটা দিয়ে করা না হ্যাঁ এখন এই থিমে ঠিক আছে সম্ভব না তা না হলে এখানে কিভাবে আপনি অ্যাড করবেন অথবা এইভাবে আপনি কাস্টম করতে পারেন যে এই এই যে যে পেজ এই যে যে পেজটা অ্যাড করেছি আপনি একটা কাস্টম লিংক এখানে বসালেন ধরেন আমি যদি অ্যাপিয়ারেন্সে যাই এই মেনুতে সম্ভবত আছে এই ফিচারটা আছে হ্যাঁ এটা খুঁজতে হবে আমরা যদি মেনুতে যাই মেনুতে যে ধরেন আমি একটা বাটন বানাতে চাচ্ছি তাহলে এইখান থেকে ধরেন এরকম কিছুটা লিখতে যাচ্ছি ডাউনলোড আমি একটা কাস্টম লিংক অ্যাড করে দিলাম হ্যাঁ কাস্টম লিংক অ্যাড করে এখানে কিন্তু ক্লাস বসানো যায় কাস্টম লিংক আচ্ছা সি এস এস ক্লাস দিয়েছেন এটা বন্ধ করা এটা যদি আমরা অন করে দিই এটা আমরা আগে শিখেছি এই থিমের এই ফিচারগুলো কীভাবে কাজ করে এখন দেখেন আপনি আপনার মতো ক্লাস ইউজ করতে পারবেন বা আইডি ইউজ করতে পারবেন আপনি ধরেন এখানে একটা ক্লাস দিলেন একটু সি এস এস বা ডেভেলপমেন্ট জানলে এই কাজগুলো ইজিলি করে ফেলা যায় বুঝছেন আর না জানলে তো ওই যা দেওয়া আছে তার উপর ডিপেন্ড করে থাকতে হবে তাই না এটাই স্বাভাবিক তা ধরেন আমি এই ডাউনলোড নামে একটা মেনু এখানে অ্যাড করে দিয়েছি তাই না এবার যদি রিলোড দিই তাহলে দেখেন ডাউনলোড একটা অপশন চলে আসছে আমি কিন্তু এখানে আমার মতো একটা ক্লাসও অ্যাড করেছিলাম তাই না মনে আছে এখানে একটা ক্লাস অ্যাড করলাম না সেই ক্লাসটা আমরা এখানে দেখতে পাবো ওই বলেন আমি আমি এখনো দেখি নাই হ্যাঁ এই যে দেখছেন তাহলে আমি এই শোয়েব ক্লাসটা কিন্তু আর কোথাও নাই আছে তাহলে আমি এই ক্লাসটা ধরে যদি একটু সিএসএস করি ব্যাকগ্রাউন্ড রেড প্যাটিং জিরো এই এই প্যারিংটা কোন জায়গা থেকে আসছে তারপরে ধরেন কালার দিয়ে দিলাম কালারটা এই জায়গা থেকে না কালারটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্কর থেকে পাচ্ছে তাহলে আমি যদি এটা ধরে একটু সিজেস করা জানতে হবে তাই না এটা ধরে যদি আমি বলে দিই যে শোয়েবে হ্যাঁ 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 আছে না জানতে হবে ওরকম থাকে নাকি এটা তো একটা উদ্ভট কাজ হলো এখান থেকে আপনি নিজের কিছু কাজ বুঝতে হবে HTML এগুলো না বুঝলে তো এগুলো করতে পারবেন না আর তা না হলে যে ফিচারটা আছে ওইটাই করতে হবে আর এছাড়া যদি আপনি এরকম প্রত্যেকটা মানে যদি আলাদা আলাদা ডিজাইন চান তাহলে আপনি সরাসরি এলিমেন্টর দিয়েই করেন এলিমেন্টর দিয়ে পেজ বানায় বানায় প্রত্যেকটা এরকম আপনি কলাম বানায় দিলেন পাঁচ ছয়টা কলাম হচ্ছে একটা মেনু তাহলে কলামের মধ্যে যদি আপনি ডিজাইন ডিজাইন যা করলেন তাই তো মেনু হয়ে যাবে তাই না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কাস্টমাইজ যে আপনি এভাবে আপনি আপনার মেনুটাকে সুন্দর করে সাজাতে পারেন আমরা যদি সোশিয়াল লিঙ্কগুলো চাই তাহলে এখানে যদি অ্যানাবেল করে দিই তাহলে আমাদের সোশিয়াল লিঙ্কগুলো চলে আসবে এখানে যা যা দিবো এগুলো আমরা কিন্তু গতদিন আমরা শিখছিলাম হ্যাঁ 
তো আজকে তো মনে হয় বলার কিছু নাই আমাদের কোনো সোশ্যাল লিংক বানানো নাই এজন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি না এভাবে আমরা আমাদের সব কিছু করে ফেলতে পারি এখানে যদি সোশ্যাল লিংকগুলো দেই তাহলে এখানে সোশ্যাল লিংকগুলো একটা মেন মেনে চলে আসবে ठीक है सर अच्छा फाइन ताहले धरन हेडर फुटर बना लाम ऐसा सिंपल अट्टा अशोले एक लोग जो दी एक बार पूरो कंपलीटली ए टू जे टेबल पे देखा थे हाय आ सबसे बड़ो विषय की काज ना करले कोनो दिनों शेखा शाम्बाब ना कारण एक एक टा थीमे एक एक धरन फिसत थक बे अमी इस जगह ये ज़्याद देखा ही � ठीक है सर ये थीम ही था ऐसे किसी दिन पहले ऑप्शन सेंस करा रखा कम कर दिए सही थीम ही यार अक्टूबर बादी दिलाम ठीक है सर तो अपना थीम नहीं है कास्कोरा शिक्षित हो गया कौन थीमे कौन जगह की वह भी कास्कोरे की वह भी की इगलो एलिमेंटर एन थीमे शुद्ध हेडर फोटर बनिए निल फाइन तेल चलें पेजे जा पेजे जाए धरें होम पेजटा के डिजाइन करब तीन एडिटे क्लिक कर लम एडिटे क्लिक करटार जा पेजर टाइटल टाइटल एगर किस चाहिए हाँ ताहले आमी एक हंते की एलिमेंटर रूपर बेस करे कास कोते साइड थले आमी जो द एलिमेंटर फुल हुई थ इटा सिलेट करे अपडेट दे दिए जो द आमा देर ए पेस्ट टा बिजिट कोरी अपना पेस्ट तो आराट्टा ओ सिलेट कर थाकते बारे थले देखेन एकोन किन्तु आमा देर मास्क हने किसो नाइ देख संजास सिलो नाइ क्या अरे पेज के टाइटल टा कौन सा कहते क्या आज से ए ही थीम थे के तो अरे ए ही टाइटल टा देखें निखने थीम एर ओने एक ऑप्शन आज से आपने थीम टा के किपा भी देखते सान हेडर के किसान लोगो थे किसान मेनु थे किसान है एक लोग इन तो पुत्ते के टा पेजेस जोन में अपने आला दाला दे भावे तो रिकॉर्ड फिल्टर बार बन तो तेल देखें एन क्यों पेज टाइटल नाई दे हेडारे जो मेनू एड कर सार्च बार छो सोशल मीडिया एड कर सेगल आए फोटारे जा एड कर तई आसखने एके बारे ब्लांक ठीक है तेल ये काजगुल करब एलिमेंटर दिए तेल एन येजा जो एडिट उथथ एलिमेंटर एखे क्लिक करी तो पेजटा एलिमेंटरे ओपेन हो तक हम मत सजिए फिलते पर देखें लोड हो फाइन तेल देखें ये हेडार फुटार आज मजखने एलिमेंटर यूज करार अपन और एलिमेंटर क्यों यूज करते हैं ये क्योंकि आगे ही शिखा तैना सो ए बलार किस नहीं धरें प्रथम चाह एक स्लाइडार तेल स्लाइडार आज स्लाइड पुरर मध्य सुंदर किस स्लाइड बनिए देवा आज है ये धरे ड्रैक कर बसिए दी तेल देखें अटोमेटिक एक स्लाइडार चले आस एन यो क्यों चेन्ज कर एगो तो जानी तैना धरें इमेज चेन्ज करब आदार्स अपशन चेन्ज करब इगल सब ही करे दावा जाबे ना नेक्स्ट वाले दिन देखो भाई ना अपना शुद्ध इलेमेंट कर दिए कि वो भी हेडर फुटर तो शुद्ध इलेमेंट कर दिए जो भी अपना रिश्ते पड़ा था तो जो हेडर ना सॉरी मेनू पहले अपना मन करा जो एक ना सेक्शन सेक्शन पड़ा था उससे तीन दस सेक्शन नहीं एक ट्रेवल तो लोग एक हेडार फुटार सब समय एक थीम प्लाग इन दिए कर ले बेटार है यह आपनी मोबाइले आदार जगह सुंदर भाव कंट्रोल करते हैं देखते भलो लागे ना ठीक है रेसपन्सिवे अत सूंदर है ना ठीक है यहाँ से विषय क्योंकि कर लेना जाए को समस्या नहीं सिलइडारे हमारे मत इमेज दीते चाहिए किसमेज नहीं आस
কোথায় চলে গেলাম দেখেন আমরা এই ইমেজগুলো এই ইমেজগুলো দেখতে ভালো লাগবে না একটা সুন্দর ইমেজ দিতে চাচ্ছিলাম ধরেন এখান থেকে কিছু ইমেজ নিয়ে নিলাম এটা তো কিছু না জাস্ট কিছু ইমেজ আনলাম তাই না এখন যদি এই ইমেজটা এখানে চুজ করে দেই তাহলে এই ইমেজটা চলে আসবে তাই না এখন আমাদের এখানে যা যা লাগবে আমরা কন্টিনেন্টটা আমাদের মধ্যে চেঞ্জ করে দিতে পারি বিভিন্ন ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারি ইমেজটা দেখছেন যে কীভাবে আসবে হ্যাঁ এরকম জুম হয়ে আস্তে আস্তে বড়ের দিকে যাবে এই ডিজাইনগুলো কিন্তু আমাদের পারা উচিত আমাদের জানা উচিত এলিমেন্টটা নিয়ে আমরা বেশ কিছুদিন কাজ করেছি তাই না তাহলে এই ধরেন প্রথমটার আমরা কন্টেন্ট এভাবে চেঞ্জ করে দিলাম পরেরটা যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে পরেরটা ধরে আমরা ধরেন আর একটা যদি সিলেক্ট করে দিই এভাবে সব করে ফেলতে পারবো এরপরে আপনার বাটন কন্টেন্ট লিঙ্কিং সব আপনার মতো অ্যাড করে দিতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন যে এখানে তিনটা আছে আরও অ্যাড করবেন বা ডিলিট করবেন এখানে অ্যাড টেম্পারেটে ক্লিক করে করা যেতে পারে অথবা যদি এই জিনিসই আর একটা বানাবেন তাহলে ডুপ্লিকেটে ক্লিক করলে সেম জিনিস আর একটা হয়ে যাবে তাই না এবার আপডেট দিলে কি হলো এখন আমাদের সাইডে এই স্ল্যাডারটা অ্যাড হয়ে গেল তাই না কি দিয়ে করলাম এবার যদি রিলোড দিই স্লাইডার অ্যাড করে দিলাম দেখছেন স্লাইডারটা চলে আসছে এখন দেখেন এই স্লাইডারটা আমাদের কন্টেনারের মধ্যে আছে তাই না কিন্তু আমরা চাই ধরেন ফুল উইথ নিয়ে তাহলে এটা তো জানা উচিত আপনাদের পারা উচিত হ্যাঁ এখানে আমরা সিলেক্ট করে আমরা যদি এটাকে ফুল উইথ করে দিই সেকশন স্ট্রেস তারপরে ফুল উইথ ওকে ফাইন আপডেট এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ ফুল উইথ নিয়ে স্লাইডারটা চলে আসছে দেখেন চারিপাশে একটা স্পেস দেখতে পাচ্ছি তাই না তাহলে স্পেসটা কোন জায়গা থেকে আসছে অবশ্যই তাহলে কোথাও মার্জিন প্যাডিং দেওয়া আছে তাই না তাহলে আমাদের এটাকে ধরে আমরা যদি মার্জিন প্যাডিং বাদ দিয়ে দিই মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো এবার রিলোড দেই দেখেন ফুল উইথ নিয়ে চলে আসছে কোনো মার্জিন প্যাডিং নাই জাস্ট সিম্পল একটু ব্যবহার করতে জানা হ্যাঁ তাহলে হয়ে গেল এরপরে ধরেন আমরা একটা সার্ভিস অ্যাড করতে চাই ঠিক আছে আমাদের এখানে একটা সার্ভিস থাকবে আর আমাদের ধরেন সুন্দর একটা স্টাইলিশ একটা টাইটেল থাকবে হ্যাঁ ধরেন এই ধরনের একটা টাইটেল থাকবে বা কিছু তাহলে আমরা যদি এমন একটা টাইটেল বানিয়ে নিই যে সবসময় ওই টাইটেলটা আমরা ইউজ করব তাহলে একটা টাইটেল বানিয়ে নিতে পারি আমাদের মতো করে তাই না তাহলে আমরা একটা টাইটেল কীভাবে বানাতে পারি খুব সিম্পল তাই না আমরা যদি টাইটেল অ্যাড করি এখান থেকে আমরা যে আলাদা যে এক্সটেনশনটা অ্যাড করলাম এখানেও দেখেন টাইটেলের অপশন থাকবে এখান থেকে যদি টাইটেল নেই যদি ফেন্সি এটা একটা স্টাইলিশ টেক্সট হবে এখানে টাইটেল দেখেন একটু হ্যাঁ সার্চ দেয় টাইটেল বা হেডিং হ্যাঁ হেডিং হতে পারে এই যে অ্যানিমেটেড হেডিং এটা হচ্ছে একটা অ্যানিমেশন টাইপের একটা হেডিং এই যে এরকম হবে এরকম যদি দিতে আচ্ছা যাই ওরকম চাই না ধরেন আমরা সিম্পল একটা হেডিং বানাবো হেডিং এখানে ধরে ছেড়ে দিলাম ধরেন একটা হেডিং আমরা আমাদের মতো ডিজাইন করে রাখবো পরে আমরা এটা নিয়ে ইউজ করব তাহলে আমাদের মতো ডিজাইন করি ধরেন এটা এই থ্রি দিতে চাই তারপর এটা সেন্টারে রাখতে চাই এটা একটু ফন্ট সাইজটা বড় করতে চাই ঠিক আছে তারপরে ঠিক আছে তারপরে ধরেন এখানে আর একটু ডিজাইন করতে চাই এটা একটু কালারটা আমাদের থিমের সাথে মিলাই দিতে চাই হ্যাঁ ঠিক আছে যা যা ইচ্ছা করে দিলেন তারপরে ধরেন এর নিচে এরকম একটু আন্ডার লাইন টাইন এরকম কিছু চাই হ্যাঁ এরকম একটু ডিজাইন চাই 
তাহলে এটা কিভাবে করা যেতে পারে মনে আছে যে ডিভাইডার হ্যাঁ এটা যদি ধরে ছেড়ে দিই আমরা একটা ডিভাইডার অ্যাড করলাম এটা ধরেন উইথ একশো পিক্সেল এটা একটু উইথটা ছোটো বড়ো করে দিলাম একটু এটা একটু মোটা করে দিতে চাই সেন্টারে রাখতে চাই হ্যাঁ তারপরে ধরেন কালারটা একটু চেঞ্জ করতে চাই রেড করে দিলাম তারপর যা যা চাই এটা একটু মোটা করতে চাই তাহলে ওয়াইট উইটটা ওয়েটটা বাড়াই দিলে হয়ে যাবে তাই না ধরেন তিন দিয়ে দিয়ে একটু মোটা হলো তাই না আচ্ছা ফাইন এটা ধরেন আর একটু মানে গ্যাপ বেশি লাগছে একটু কমাই দিতে চাই তারপরে ধরেন উইটটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে চাই হ্যাঁ হয়ে গেল হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি তা ধরেন এই এই এরকম চাচ্ছি যে নিচে আর একটা হবে তাহলে নিচে যারা আটটা হয় তাহলে এইটাকে যদি আমরা ডুপ্লিকেট করে দিই নিচে আর একটা হয়ে গেল এবার যদি একটু ডিজাইন করে ওর মতো বানিয়ে দিই এটার উইত্ত ধরেন একটু কমাই দিলাম হ্যাঁ তারপরে একে একটু উপরে উপরাই দিতে হবে তাহলে আমরা যদি সিএসএস এ যে এই অ্যাডভান্স এ যে মার্জিন মাইনাস করে দিই তাই না মার্জিন টপ কে হয়ে গেল না বলেন আপডেট দিলাম তাহলে এরকম একটা আমাদের কি টাইটেল কিন্তু বা হেডিং কিন্তু বানানো হয়ে গেল এখন যদি মনে করেন যে এই হেডিং এর উপরে সব সময় ডিফল্ট ভাবে একটা স্পেস থাকবে তাহলে আমরা উপরে একটা প্যাডিং দিয়ে রাখতে পারি তাই না প্যাডিং টপ ধরেন একশো পি এক্স তাহলে উপরে সব সময় একটা প্যাডিং থাকলো তাহলে এই হেডিং কিন্তু আমাদের আর বানানো লাগবে না এখন যদি এইটাকেই শুধু ডুপ্লিকেট করা হয় ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট আপনার যত জায়গায় লাগবে আপনি ডুপ্লিকেট করে দিলেন আর যেখানে যে নামটা লাগবে আপনি দিয়ে দিলেই হয়ে গেল আওয়ার টিম তাহলে একটা সাইডে একটা হেডিং একই স্টাইলের হওয়া উচিত তাহলে একই স্টাইলের হয়ে গেল একই স্পেসিং একই সব কিছু নিয়ে আপনি আপনার মতো যখন ইচ্ছা এটাকে কপি পেস্ট করে বা ডুপ্লিকেট করে ইউজ করতে পারছেন ক্লিয়ার তাহলে এখন এই সার্ভিসের মধ্যে ধরেন আমরা কিছু সার্ভিস অ্যাড করব তাই তো তাহলে আমরা যদি সার্ভিস অ্যাড করতে চাই ব্যাস আমরা এটাকে ধরেন চার কলাম বানাতে চাই এটা তো শুধু ডুপ্লিকেট করে দিলেই হয়ে যাবে মনে আছে বা তিনটা 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 করে থাকবে উপরে তিনটা নিচে তিনটা এর মধ্যে যদি এবার আমরা সার্ভিসগুলো অ্যাড করি আমাদের মতো বানাই এখানে আমাদের ফিচার অনুযায়ী আমরা এদের কিভাবে আমরা সার্ভিসটা বানাতে চাই এখানে বিভিন্ন উইজেট আসছে তাই না এটা আমরা অলরেডি জানি তাহলে ধরেন আমরা এই ইজেন্সিয়াল অ্যাড অন দিয়ে বানাতে চাই তাহলে ইজেন্সিয়াল অ্যাড অন দিয়ে সার্ভিস বানানোর জন্য এই যে সুন্দর একটা ইনফোবক্স থাকার কথা এই যে ইনফোবক্স এটা যদি অ্যাড করে দেই তাহলে এই যে ইনফরমেশন দেওয়ার বা সার্ভিসগুলো বানানোর সুন্দর একটা অপশান চলে আসছে তাই না এখানে আপনি আপনার কাস্টম আইকন চান না কী চান সেগুলো কিন্তু এখান থেকে ইমেজ দিতে পারেন ফ্রন্ট সময়ের আইকন দিতে পারেন যা ইচ্ছা এখান থেকে সুন্দর করে দেওয়া যেতে পারে আপনার সার্ভিসগুলো আপনি আপনার মতো সাজালেন ইমেজও হতে পারে হ্যাঁ এখানে কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করবেন ঠিক আছে সব করে দেওয়া যাবে কালার চেঞ্জ করবেন স্টাইল চেঞ্জ করবেন সব কিছুই হবে তাই না এখানে স্পেস দিবেন মার্জিন দিবেন প্যাডিং দিবেন সম্ভব না খুব সম্ভব ঠিক আছে প্রিমিয়ামে গেলে আরও কিছু অপশান পাবেন আপনি যদি মনে করেন এর সাথে একটা বাটন অ্যাড করবেন তাহলে আপনি এখানে বাটন যদি সিলেক্ট করে দেন তাহলে দেখেন বাটনটা চলে আসছে এখন বাটনের আবার কেমন স্টাইল সান কেমন ডিজাইন সান বাটনের আগে পরে আইকন সান কি না যদি আগে পরে কোনো আইকন সান তাহলে আইকনও কিন্তু অ্যাড করে দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে ধরেন যে বাটনের সাথে আইকনও চলে আসছে এখন আইকনটা আপনি ধরেন পরে সান তাহলে পরেও দিয়ে দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ বাটনের টাইটেলে আপনি চেঞ্জ সান এখন এই রিড মোল লিখে দিয়েছি রিড মোল হয়ে গেছে এখন এইখানে ক্লিক করলে সে একটা পোস্ট দেখতে পারবে তাহলে আপনার যদি আগে থেকে ওয়ার্ড প্রেস একটা পোস্ট বানানো থাকে মানে এই ডিটেলস এটা রিড মোল বলতে ডিটেলসটা তাই না ডিটেল যদি একটা পোস্ট করা থাকে তাহলে আপনি যদি সেই পোস্টের লিঙ্কটা বা ইউআরএলটা ধরেন এই পোস্ট আমাদের সাইডে একটা পোস্ট ধরেন আছে 
is a hello world এটা তাহলে এই পোস্টের লিংকটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই তাহলে কেউ ক্লিক করলে এই ডিটেইলসটা দেখতে পারবে বুঝছ না আচ্ছা ফাইন এভাবে কিন্তু সুন্দর করে ডিজাইন করে নিয়ে যেতে পারে এখান থেকে স্টাইলে যে আপনি আপনার মতো কালার কম্বিনেশন সাইজ টাই সবগুলো চেঞ্জ করা যেতে পারে আপনার যদি মার্জিন প্যাডিং দরকার হয় সেগুলো ইউজ করা যেতে পারে ধরুন আপনি একটু চার সেন্স এর আইকনগুলোর মাঝখানে একটু মার্জিন প্যাডিং থাকবে সুন্দর করে স্টাইলাইজ করে দিতে দেওয়া যেতে পারে বাটনের ডিজাইন চেঞ্জ আছে ধরুন বাটনের কালারটা এরকম না তারপরে একটু বর্ডার রেডিয়াস আছেন হ্যাঁ ধরুন এটা তো চার কোণা আছে আপনি একটু এরকম রেডিয়াস করে দিতে চাচ্ছেন সবই করা যাবে তাই না হোবারে ধরেন আর এক রকম এখানে তো একই রকম কালার আছে আপনি ধরেন চাচ্ছেন হোবারে আর একটা কালার হবে ঠিক আছে তাহলে যখন এটা চেঞ্জ করে দিই তখন হোবারে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সুন্দর মতো একটা সার্ভিস কিন্তু অ্যাড হয়ে গেল তাই না এখন এই জিনিসই তো আমাদের এরকম যদি সার্ভিস চাই তাহলে অনেকগুলো দরকার হয় তাই না বা আমরা তিনটা তিনটা করে বানাবো তাহলে এখন যদি এইটাকেই যদি ডুপ্লিকেট করে দেই এই সার্ভিসটাই যদি ডুপ্লিকেট করে দেই রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করে দিলাম ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট তাহলে তিনটা তিনটা হয়ে গেল তাই না আর বাকি এইগুলো আমরা ডিলিট করে দিলাম এইবার যদি এই এইটা যদি আমরা ছয়টা চাই এখান থেকে জাস্ট এই পুরোটা ধরে যদি ডুপ্লিকেট করে দিই তাহলে ছয়টা হয়ে গেল এখন এর মধ্যে কোনটা কী চান এবার প্রত্যেকটা আই কনসেন্স করা যা করা সব করে দেওয়া যাবে তাই না তাহলে ঝামেলার কী আছে তাহলে কোনগুলো কঠিন এগুলো ইজি তো এগুলো বানান না কেন আসেন এক মেনুতে পড়ে আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেল আচ্ছা এরপর হ্যাঁ তাহলে এটা হয়ে গেল এখন ধরেন এরকম একটা জিনিস চান এখন এটা আপনার নাই আপনার এরকম কোনো উইজেট নাই তাহলে এরকম কিন্তু বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিভাবে আমরা যদি এটা কৌশল করি যে ওরকম একটা সেকশন হবে আমাদের তাহলে আমরা এখানে ধরেন ফুল উইথ নিয়ে এরকম এমন একটা ডিজাইন বানাতে চাই হ্যাঁ দেখতেছেন তো এমন একটা ডিজাইন বানাতে চাই তাহলে আমাদের দরকার কি ডান পাশে একটা বাটন আর বা পাশে একটা টেক্সট তাহলে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এই আমাদের এই সেকশনের মধ্যে যদি একটা কলাম দুটা কলাম নেই দুইটা কলাম তাহলে একটাকে ধরেন ডান পাশে ছোটো করে দিলাম আর বা পাশে একটা নিলাম তাহলে এখানে ধরেন টেক্সট অ্যাড করে দিলাম এখান থেকে ইনার টেক্সট এডিটর দিয়ে এখানে আমাদের মতো করে টেক্সট বসাই দিলাম এখানে কিন্তু এখন টেক্সট তো আমরা ইচ্ছা মতো ডিজাইন ডিজাইন করতে পারবো এখান থেকে তাই না করা যাবে না যাবে তো তারপরে এখানে স্টাইল যে আপনার কালার টালার সব চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন নাকি পারবেন না সবই চেঞ্জ করা যাবে ফন্ট সাইজ টাই সব চেঞ্জ করে দেওয়া যাবে এটা দিলাম আর এখানে ধরো একটা বাটন অ্যাড করতে চাইছি তাহলে এখানে আমরা যদি ক্লিক করে এখান থেকে একটা বাটন অ্যাড করে দেই এই যে বাটন আছে সুন্দর সুন্দর বাটন বাটন অ্যাড করে দিলাম এবার বাটনের ডিজাইন ডিজাইন কী চান তাহলে তো হয়ে গেল এবার কাজ হবে কি ধরনের এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া তাই না তাহলে আমরা যদি এর পিছন এখানে ক্লিক করে এখান থেকে ফুল উইথ করে দিই স্ট্রেস ফুল উইথ আর এখান থেকে ধরেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে চাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরেন গ্রেডিয়েন্ট কালার দেব বুঝি নাই আপনি তো এখান থেকে এমবেড করে দিতে পারেন ফেসবুক এর ওইখান থেকে দেখছেন 
আপনি আপনার মতো এখান থেকে লিংক বসায় দেবেন সমস্যা যান বলেন फेसबुके तो अबशन थे बक्स मध्य दी मत कलम गोल्ट्रोल मत कर बसिए दिल अपडेट दिल जो रिलोड दी तेल स्लैड चले आसार सार्विसेस चले आसान फेसबुके जो लिंक दी से चले आसे तेना सबकिछ ओके मिस्टेक <coughs> फाइन बस 
टाइटल टा धोरे जो दी ऊपरे बचाई दे और एक है ना सर्विस टाइप की टाइप दिलाम एक है ना आवर सर्विसेस ठीक है सर তাহলে বলেন এইভাবে যদি করা হয় তাহলে পেজ করতে সমস্যা কি আপনি যে পেজে যা যা চান দিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল তাই না একটু সুন্দর করে একটু বসে বসে ডিজাইন করতে হবে এখন তো খুব একটা ব্যাপার এখন এই হোম পেজ হয়ে গেছে এখন যা আরেকটা পেজে যায় হোম পেজে মানে আরেক আরো কিছু করা যায় মানে সবটা এইভাবেই করতে হবে বসে বসে নিয়ে নিয়ে আপনি শুধু একটু সময় নিয়ে আপনার মতো ডিজাইনগুলো চেঞ্জ করবেন ডিজাইনগুলো আপনি কি চান না চান এইগুলোই তো দেবেন তাই না নিচে ধরেন আমরা একটা সাজছি আমরা ধরেন একটা সাজ সাজছি ই সাজছি ওই যে পোর্টফোলিও যে ফিল্টার হবে হ্যাঁ এরকম একটা কিছু সাজছে তাহলে ধরেন ওরকম একটা পেজ যদি আমরা বানাই আমরা একটু পেজে যাই পেজে যেয়ে ধরেন আমাদের পোর্টফোলিওগুলো দেখাবো তাহলে আমরা এখান থেকে একটা পেজ বানাতে পারি পোর্টফোলিও এখন এটা আমরা কি কিভাবে করতে চাই আমরা পোর্টফোলিওর ওই পেজ টাইটেল চাই কি না যদি না চাই তাহলে কি মনে আছে তো ডিজাবেল আমরা এখানে ধরেন এলিমেন্টর দিয়ে করতে চাই তাহলে এলিমেন্টর ফুল উইথ আপডেট এবার যদি এলিমেন্টরে ওপেন করি তাহলে আমরা আমাদের মতো একটা পোর্টফোলিও পেজ বানিয়ে ফেলতে পারব ওশান ডাব্লু পিতে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর অপশন আছে আরও অনেক এক্সটেনশন আছে সেগুলো অ্যাড করে করে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করা যায় যাই এখন ধরেন এখানে পুরো ব্ল্যাং পেজ তাই না এখন ধরেন উপরে সাধারণত এই ধরনের পেজে বড় একটা টাইটেল থাকে সুন্দর দেখতে হয় পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ টিমেজ দিয়ে থাকে তাহলে আমরা ধরেন ওরকম একটা ডিজাইন করতে চাই তাহলে ওরকম ডিজাইন যদি করতে চাই তাহলে আমরা ওটা বানিয়ে নিতে পারি কিভাবে ধরেন এখানে একটা হেডিং অ্যাড করলাম আর এর পিছনে ধরেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ টিমেজ দিয়ে সুন্দর একটা ডিজাইন বানাবো তাহলে এখানে একটা স্টাইল দিই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ থাকবে হ্যাঁ বা একটা ভিডিও থাকতে পারে সমস্যা নেই ধরেন এই ইমেজটা দিলাম দিয়ে এবার এটা ধরেন উপরে নিচে একটু জায়গা দিব তাহলে একটা প্যারিং দিতে পারে তাই না একশো পিক্সেল নিচে একশো পিক্সেল ঠিক আছে আচ্ছা এইবার এই টাইটেলটা ধরেন একটা বড় একটা টাইটেল বানাবো আওয়ার পোর্টফোলিও फोलिओस अच्छा ये एक बड़ो करब सेंटर दीब फ्रंट सैज बड़ो सिक्सटी पिक्सल कलर टा चेज करब ह्विट दीब पोर्टफोलिओस बैकग्राउंड इमेज एखे चाहिए अपनी एक भिडियो एड कर दीते जान तो इमेजे धरने एक स्टाइल चेन्ज करब যে ইমেজটার পজিশন কেমন হবে আমরা যদি চাই যে সেন্টারে থাকবে ইমেজটা হ্যাঁ তাহলে সেন্টার সেন্টার দিয়ে দিলে ইমেজটা কিন্তু সেন্টার থেকে পজিশনিং হয়েছে হ্যাঁ এরকম আপনি একটা হেডার আপনার মতো বানালেন ঠিক আছে এখানে চাইলে যে হোবারে কেউ যদি এখন হোবার করবে তখন ইমেজটা একটু ডিজাইন হবে কিভাবে করা যায় বলেন তো এলিমেন্ট অনেক এটা ঘাটাঘাটি করলে অনেক কিছু আছে জাস্ট একটু বুঝে বুঝে সুন্দর করে ইউজ করতে হবে আপনারা তো করেন না এগুলো আমরা ধরেন এই আর ওই ইমেজটাই আর একটা অ্যাড করলাম ঠিক আছে হোবারে একটু চেঞ্জ করবো আপনি বলতে পারেন কি দরকার ছিল দেখেন তো কি করা যায় এই জিনিসটা দিয়ে আমরা ধরেন এবার পজিশন দিলাম টপ সেন্টার তাহলে তো ইমেজটা এভাবে আছে তাই না আমি যখন হোবার করছি তখন দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে দুইটা ইমেজ কি হলো হোবারে একটা আসছে একই ইমেজ ঠিক আছে আমি হোবারে একটা ডিজাইন দিয়েছি আর নর্মালি এটা রেখেছি তাহলে হোবারের সময় যা দিয়েছিলাম তাই দেখাচ্ছে আর নর্মালের সময় এভাবে আছে ধরেন আপনি এরকম টপ सेंटर रईट दिए दिलेंट हो सेंस हलो एक इफेक्ट तैरि हलो तैना 
সুন্দর দেখতে হয়েছে তাহলে এইভাবে সুন্দর একটা হেডার ধরেন আপনি আপনার সাইটের জন্য বানিয়ে রাখলেন যে আলাদা আলাদা পেজে যখন যাবে তখন ওই পেজে এই এরকম একটা হেডার আসবে মানে হেডার টাইটেলটা বা পেজ টাইটেলটা ব্যাস বানিয়ে রাখলেন একবারেই বানা বানিয়েছেন শেষ এবার এইটাকে আপনি পরে কপি নিয়ে প্রত্যেকটা সেকশন যখন পেজ বানাবেন ইউজ করতে পারেন অথবা এটাকে একটা টেম্পলেট আকারে সেভ করে রাখতে পারেন আপনি ধরেন এরকম টেম্পলেট আকারে সেভ করে রাখলেন পেজ টাইটেল এই আমাদের এলিমেন্টের মধ্যে সেভ হয়ে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা ইউজ করবেন কীভাবে ধরেন এখন আর একটা পেজ বানাচ্ছেন তাহলে সেখানে যে আমরা তো জানি যে এখান থেকে এলিমেন্টারের অপশানগুলো ইউজ করা যায় তাহলে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা আমাদের যত এলিমেন্টারের আমাদের যত টেম্পলেট আছে সব কিন্তু ব্রাউজ করা যায় আমি যদি এখন ইনসার্ট দিই তাহলে ওকে দিয়েছি এখন আমার ওই টাইটেলটা এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এখন যদি আপনি আর একটা পে আপনি আপনি শুধু এই টাইটেলই না যে শুধু করবেন এমন না আপনার যদি যে কোনো কিছু আপনি যেরকম টাইট পে মানে টেম্পলেট আকারে সেভ করে রাখেন পরে পুরো আপনি একটা পুরো পেজ ধরেই করে ফেলতে পারবেন এই পেজটা সেভ করবো আচ্ছা ফাইন আচ্ছা আমরা একটু এইটাকে ফুল উইথ করে দিই সেভ করে রাখবেন আপনি ধরেন এইখান থেকে ড্যাশবোর্ডে যে হুম হ্যাঁ ক্যানভাস দিলে হচ্ছে চলে যাবে আচ্ছা আমরা ধরেন এই যে এইখানে আমরা আমাদের মতো টেম্পলেট বানাতে পারি তাই না কই এই যে টেম্পলেট ধরেন আমি অ্যাড নিউ এখানে আপনি কি আকারে বানাতে চাচ্ছেন সেকশন দিয়ে রাখেন তাহলে সেকশন আকারে থাকলো ধরেন আমি সেকশন যে কোনো একটা সেকশন এরকম বানিয়ে রাখলাম সেকশন নামে ধরেন মাই এস পে শিয়াল টেম্পলেট আমি এরকম একটা নাম দিলাম আপনি যাই আপনার বোঝার সুবিধার জন্য দেবেন ক্রিয়েট টেম্পলেট দিলাম ঠিক আছে ওকে ফাইন ওকে তাহলে এখন আমার এইখানে আমি আমার মতো টেম্পলেটগুলো সেভ করে রাখতে পারবো ধরেন আমি এইটা যদি কপি করে বসাই এখানে হ্যাঁ তার টেম্পলেটটা বানাবেন না তাহলে আমি আমার মতো কাজ করতে করতে একটা টেম্পলেট তৈরি হয়ে গেছে আসার পরে আমি একটা নাম দিয়ে পেজ আওয়ার পেজ টাইটেল নামে একটা টেম্পলেট সেভ করে রাখছি তাহলে আপনি যখনই পুরো সম্পূর্ণ পেজে যাবেন তখন তো আপনার এখান থেকে সব প্রত্যেকটা এরকম অপশন আছে আপনি টোটালটা যদি একটা সেকশনের মধ্যে নিতে পারেন তাহলে আমরা যদি একটু নেভিগেটারটা ওপেন করি এই যে পুরো জিনিসটা সেভ অ্যাস টেম্পলেট যদি দিয়ে রাখি তাহলে আওয়ার টেম্পলেট নামে একটা পেজ টেম্পলেট ই সেভ হয়ে আছে তাই না নেভি বিষয়টা তা না আপনি এইখান থেকে যখন সেভ অ্যাস টেম্পলেট দিবেন এখান থেকে তখন আমার এই এইটা হচ্ছে এখন আপনি যদি পুরো জিনিসটা একটা জায়গার মধ্যে নিতে পারেন আপনি যদি পুরো এই এই যে সেকশন তো আমরা আলাদা আলাদা করে ফেলছি আপনি যখন টেম্পলেট বানাবেন তখন যদি সব একটার মধ্যে নিতে পারেন একটা তাহলে আপনি যখন এখান থেকে পেজ
একটা সেকশনে কারণ আমার তো যদি সবগুলো করতে হয় তাহলে তো সেটা কি ফার্স্ট একটা সেকশনের ভিতর নিয়ে দেবো করতে হচ্ছে তো আপনার আপনি যে টেমপ্লেটটা বানালেন এখান থেকে জাস্ট কপি নিয়ে আপনি ওই টেমপ্লেটের সবকিছু ওখানে সেভ করে রাখলেন তাহলে তো পুরো জিনিসটা নিয়ে এটা টেমপ্লেট হয়ে গেল তাই না নাকি আপনার এই সেকশন গুলো আপনি ধরেন একটা সুন্দর একটা টেম্পলেট বানানো আপনার এই সব কিছু নিয়ে একটা টেম্পলেট হতে হবে তাহলে আপনি যদি এখান থেকে প্রত্যেকটা সেকশন জাস্ট কপি পেস্ট করে ওর মধ্যে রেখে দেন তাহলে তো ওই টেম্পলেটের ভাবে সেভ হয়ে থাকবে কপি পেস্ট করা লাগবে না যদি আপনি সব একটার মধ্যে নিতে পারেন আপনি যদি ওরকম প্ল্যান থাকে যে এরকমভাবে বানাবেন তাহলে তো আপনি এই নাম দিয়ে তো আবার আগের থেকে প্ল্যান লাগবে না আপনি ধরেন এইটাকে এই হ্যাঁ এই পেস্টটাই যাই शुरू कर সব জায়গা থেকে বের হয়ে গেছি আচ্ছা ড্যাশবোর্ডে যাই এখান থেকে আপনি সবসময় টেম্পেট আকারে বানাবেন পেজ না বানিয়ে আলাদা পেজ পেজেই পেজই বানালেন সমস্যা নেই এখান থেকে আপনি এরকম নাম দিয়ে ইয়োর টেম্পলেট তাহলে এইটাই ধরো আপনার একটা পেজ হ্যাঁ আপনি যা ইচ্ছা বানান কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখান থেকে যে আমি যদি পেজ লেআউট দিয়ে দিই ফুল উইথ স্পাইন এবার আমি ধরেন ডিফল্ট কিছু জিনিস বানাই আপনারা দেখাচ্ছি ধরেন আমি একটা পোর্টফোলিও দিলাম আমি একটা টেবিল দিলাম আমার কিন্তু সাইড হচ্ছে হ্যাঁ সাইড হচ্ছে আমি একটা বেসিক গ্যালারি দিলাম হ্যাঁ কিছু ইমেজ যদি সিলেক্ট করে দিই একটা গ্যালারি বানালাম ঠিক আছে এ হয়ে যায় কারণ এটা আমার একটা পেজ হয়ে গেছে বেস ফাইন তাহলে এইটাই কিন্তু এখন একটা টেম্পলেট হয়ে গেছে একটা পেজও হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যদি আমি এইটা টেম্পলেট হয়েছে কেমন আমরা যদি দেখি একটু ড্যাশবোর্ডে যাই তাহলে আমরা এই টেম্পলেটের মধ্যে যদি এবার ক্লিক করি সেভ টেম্পলেট তাহলে এখানে কি নাম দিয়েছিলাম ইয়োর টেম্পলেট তাই না এখন ধরেন আপনার এইটাই এখন টেম্পলেট আকারে সেভ হয়েই আছে এখন ধরেন আপনি একটা পেজ বানাবেন অ্যাড নিউ এখন ওই টেম্পলেটে যা যা আছে এখানে ইউজ করবেন ঠিক আছে এখন ধরেন আপনি দিলেন শোয়েব শোয়েব নামে একটা পেজ বানালেন আমরা পেজ টাইটেল ধরেন চাই না ডিজাবেল করে দিলাম এখান থেকে এলিমেন্টার ফুল উইথ সিলেক্ট করে দিলাম এস ফাইন তাহলে আমাদের এই পেজের মধ্যে এখন কিছু নাই তাই না এডিট উইথ এলিমেন্টার যদি যাই পেজে কিছু আছে পেজে নাই দেখি তো যাই তো কিছু আছে এখন আমরা ওই যে যে পেজ বানিয়েছিলাম ওইটাই এখন এই ধরনের এখানে ইউজ করতে চাই এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে মাই টেম্পলেটে যাই তাহলে এই যে আওয়ার আওয়ার টেম্পলেট এই যে ইনসার্ট করে দিলাম আপনি মানে আপনার কথা আমি বুঝছি যে তাহলে আপনার যদি ওই শখই থাকে তাহলে আপনি সবই টেম্পলেট আকারে বানান পরে যখন পেজ বানাবেন আচ্ছা ফাইন ঠিক আছে তাহলে মানে বিষয়টা হচ্ছে একটা সাইড হও ফু হয়ে গেছে এরকম হলে আরও বেশি ভালো হতো ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু যা ইচ্ছা এলিমেন্টরে আপনি যেভাবে পেজ আপনার ধরেন এই আমরা এটা পোর্টফোলিও বানাতে চাচ্ছিলাম তা তো ঘুলাই দিলেন ধরেন এখন পোর্টফোলিওটা যদি রেডি করি 
এরকম একটা সেকশন বানিয়ে রাখলাম এটা টেম্পলেট আকারে বানা যে জায়গায় আমার একটা জায়গা জিনিস পছন্দ হলো আমি টেম্পলেট আকারে সেভ করে রাখলাম পরে আমি ইউজ করতে পারছি এখন এই জায়গায় আমি এবার পোর্টফোলিওটা ইউজ করব দেখি পোর্টফোলিও কিভাবে বানাতে পারি আমরা তাহলে পোর্টফোলিওর জন্য এখানে এলিমেন্টারি অপশন আছে প্রোতে এই যে পোর্টফোলিও তাই না এটা ধরে ছেড়ে দিই তাহলে সুন্দর একটা পোর্টফোলিও হওয়ার অপশন চলে আসছে এখন পোর্টফোলিওটা আমরা কিভাবে বানাতে চাই এখানে কোয়েরি করা যায় তাই না আমরা যদি কাস্টম পেস বা কারেন্ট কোয়েরি অথবা ম্যানুয়াল সিলেকশন এভাবে দিই তাহলে আমরা কোন কোন জিনিসগুলো ইউজ করতে চাই সমস্যা পোর্টফোলিওর মধ্যে আপনি কি কি কোয়েরি করতে চান সেগুলো কিন্তু মানে আমাদের এখানে তো কোনো মানে পেস্টেজ ওভাবে বানানো নাই তাহলে আপনি যা যা বানাবেন এখানে যদি আপনার পোস্টের মধ্যে বিভিন্ন পেজ বিভিন্ন পোস্ট বানানো থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে কাস্টম কোয়েরি করে করে বসাতে পারবেন যেমন আমরা পেজ সার্চ দিই তাহলে আমাদের যে পেজগুলো বানানো আছে এগুলো কিন্তু আমরা পোর্টফোলিওর মধ্যে অ্যাড করে ফেলতে পারবো অর্থ না পেজেস তাহলে আমাদের দেখেন পেজগুলো এখানে চলে আসে দেখছেন যে হোম শোয়ে পোর্টফোলিও যে পেজগুলো আমাদের ছিল সেই পেজগুলো দিয়ে পোর্টফোলিওটা হচ্ছে তাই না তাহলে এইভাবে যদি আমরা কিছু আমাদের মতো পোস্ট করে রাখতাম আর সেই পোস্টগুলো যদি আমরা এভাবে চুজ করে দিতাম যেমন ধরেন হ্যালো ওয়ার্ড তাহলে দেখেন হ্যালো ওয়ার্ড দিয়ে ওই যে ওইটা চলে আসছে তাই না কথা কি বুঝছেন তাহলে এইভাবে আপনি আপনার মতো করে কোয়েরি করে করে এখানে সব বসিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন আপনার পুরো ডিজাইনটা ঠিক আছে আচ্ছা যদি ফিল্টার বার চান তাহলে এখানে ফিল্টার বার শো করে দিলে এখানে ফিল্টার বারও দেখা যাবে তারপরে আমরা যদি যে অ্যাডভান্স যে একটা ফিল্ড নিয়েছিলাম উইজেট নিয়েছিলাম ইজেন্সিয়াল অ্যাড অন এদের মধ্যেও ওরকম পোর্টফোলিও থাকার কথা আপনি আলাদা আলাদা এই জিনিস ইউজ করে আলাদা আলাদা এরকম পোর্টফোলিও গ্রিড ট্রিট এগুলো দিয়ে করে ফেলতে পারবেন পোর্টফোলিও লিখে সার্চ দেয় এলিমেন্টারি আছে ওইটা তাই নাই ওরকম পোর্টফোলিও বানাতে পারবেন মানে এরকম যে ক্লিক করলে ফিল্টারিং হবে বা কিছু হবে কয় কলামে চান কেমন চান এখানে তো আমাদের একটা পোস্ট করা আছে আসলে এখানে করে আসতে হতো অনেকগুলো পেজ অনেকগুলো পোস্ট এগুলো করা থাকলে তাহলে এই কাজগুলো করতে সুবিধা হয় তা নাহলে এখন তো আমি ফিল্টারও করতে পারছি না আসেই একটা তাহলে আর কি দিব হ্যাঁ এখানে এভাবে যদি আপনার এরকম পোস্ট ফেস ইচ্ছা মতো এরকম বানিয়ে আপনি ইউজ করতে চান তাহলে এগুলো বানিয়ে বানিয়ে এইভাবে করতে পারেন ধরেন এখানে আপনি কি কি চান কোন পোস্টগুলো ফিল্টার হবে কি হবে সেগুলো এখান থেকে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে বুঝতে পেরেছেন যদি আপনি পেজ চান তাহলে পেজগুলো এখান থেকে কোয়েরি করে এখানে পোর্টফোলিও আকারে দেখিয়ে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে এখানে যখনই ক্লিক করা হবে তখন ওই পেজে চলে যাবে ঠিক আছে এটা ডিফল্টভাবে এভাবেই দেওয়া আছে তারপরে এটা ডিজাইন চেঞ্জ করা যাবে এটা ওভারলে দেওয়া যাবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করা যাবে সব কিছু করা যাবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি এই যে ফিল্টার করা পোর্টফোলিও অ্যাড করা তারপরে এগুলোর ট্যাক্সোনমিগুলো ঠিক করা হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি কিন্তু কখনো করি নাই এটা হচ্ছে বিষয় সো এভাবে এভাবে আমাদের সব পেজগুলো কিন্তু আমরা এলিমেন্টও দিয়ে রেডি করে ফেলতে পারি বুঝতে পেরেছেন সো পুরো একটা সাইড যদি বানায় দেখাতে হয় তাহলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাগবে আর কি হ্যাঁ আসে হুম তাহলে আর জীবনে কোনো দিন হবে না কারণ হচ্ছে যে কাজ দেখে যদি ওইভাবে ট্রাই না করেন যে এক জায়গায় হচ্ছে না ফেলায় রাখলেন ঠিক আছে তাহলে তো আর কোনো দিন হবে না তাই না আর মুস্তাইন ভাই তো হাঁপিয়ে গিয়েছে আচ্ছা বলেন আর কি সমস্যা আছে এখন বলেন তো এবার কি মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা এখনো বুঝে আসতেছে না কিভাবে কি করব
কিন্তু শুধু সাইড দেখিয়েছি ব্যাপারটা এরকম না একেবারে এনভায়রনমেন্ট কিভাবে রেডি করবেন তাও দেখিয়ে দিয়েছি যে এই প্লাগইনগুলো ইউজ করবেন এইগুলো করবেন ওটা না দেখালে হয়তো আরও কিছু কাজ দেখানো যেত আর এই স্টাইলগুলো কি বলবো বলেন এগুলো অনেক বলেছি অনেক বলেছি শুধু ইউজ করা বাকি